Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci. Vamos às principais notícias. Já tivemos um vídeo hoje de manhã bem interessante sobre Fernando Alonso, dê uma olhada lá. E agora vamos começar com o seguinte: a Fórmula 1 está sofrendo muitas críticas por conta da remoção do Grande Prêmio da Bélgica, ou a possível remoção do Grande Prêmio da Bélgica. Muitos fãs têm ido às redes sociais falar do mal da Fórmula 1 e quem respondeu foi o Stefano Domenicali, o chefão da Fórmula 1 atualmente. Stefano falou ao Bild que não está vendendo a alma da Fórmula 1, e isso é um negócio normal, estão apenas abrindo para o mundo inteiro, e continuou a sua fala colocando que o dinheiro é importante em todos os lugares, e para a Fórmula 1 também, mas não olham apenas para o dinheiro, o pacote todo tem que ser bom, e se olharem apenas para a conta bancária, o calendário vai ser definitivamente diferente. É uma fala interessante, esse diferente eu acredito que seja até mesmo no quesito de mais corridas, porque afinal corrida entra dinheiro, os organizadores têm que pagar uma nota para a Fórmula 1. Mas nesse caso eu devo dizer o seguinte, ambos os lados estão corretos, por que não? Nós queremos ver pistas clássicas e boas, Bélgica não é simplesmente uma pista clássica, é uma pista boa, que pode gerar boas corridas, que pode gerar bom conteúdo, que pode gerar bastante emoção. Só que nós temos também a questão que a Fórmula 1 está se expandindo, está se tornando um esporte cada vez mais global, um esporte cada vez mais interessante nesse nível, e a Fórmula 1 precisa encher os seus cofres, o que é óbvio. Então nesse caso eu vejo os dois lados como ganhando, só que a Bélgica não pode sair, os fãs precisam de pistas que ainda tem a identidade da Fórmula 1 e a competição em seu DNA. Por isso, acredito que o Stefano Domenicali, como chefe da Fórmula 1, tem que olhar se é realmente viável para a Fórmula 1 manter algumas pistas que não valem a pena, principalmente as fora da Europa, se realmente está valendo a pena, se é algo que a Fórmula 1 deve continuar fazendo, tirando pistas clássicas e colocando no lugar algumas que são bem questionáveis. Mas isso é a Fórmula 1, nós como fãs podemos opinar, podemos debater, criticar, mas quem manda lá são eles e não nós. Qual a sua opinião sobre a Bélgica no calendário? Diz aí nos comentários. Agora vamos para uma notícia bem interessante envolvendo a Fórmula 1. De acordo com a matéria que você confere na descrição, a FOM quer atingir o público infantil também e está pretendendo fazer um desenho animado, uma série animada para as crianças. O objetivo, obviamente, é atrair esse público mais jovem e o Drive to Survive é uma das razões por trás disso, já que fez um sucesso absurdo e tem atraído cada vez fãs mais jovens para a categoria. O Ian Holmes, que é o diretor de direitos de mídia e criação de conteúdo da FOM, afirmou em entrevista que querem que as pessoas se envolvam com o esporte da maneira que quiserem e quer garantir que a oferta seja a mais ampla possível. O Drive to Survive tem sido um pilar muito bem sucedido, mas querem também envolver as crianças com uma série animada e também algo em viagens ou quer que seja para ter uma ligação com a Fórmula 1. Essencialmente, querem o maior número possível de pontos de contato diferentes para o esporte e precisam garantir, do ponto de vista de conteúdo, que além do Drive to Survive, consiga envolver os fãs que vêm dessa direção. É algo legal, eu gostei da ideia, acho super válida trazer as crianças para mais perto do esporte, eu sei que a gente tem uma certa barreira com o pessoal mais novo, falar a ah, geração Drive to Survive, porque isso e aquilo, ninguém chega no esporte já sabendo de tudo, e também a gente tem que dizer que é muito bom ter essa renovação do público, caso contrário a Fórmula 1 não estaria fazendo tanto dinheiro como agora, e não estaria também tão saudável para os próximos anos, a categoria passou por uma crise e ainda vive, claro, períodos difíceis em termos financeiros por conta de pandemia e tudo mais, só que quanto mais público, quanto mais gente acompanhando, melhor ainda, então eu vejo com bons olhos essa possível série animada da Fórmula 1. Não espere algo para adulto, como foi dito, é para criança, então deve ser uma coisa bem bobinha, bem tranquilinha, uma coisa ali que às vezes pega um piloto atual, até pilotos do passado e colocam em situações cômicas, deve ser algo nesse nível, mas eu vou querer ver, vou querer ver o que a Fórmula 1 vai fazer para as crianças para atrair um público diferente. E aí, qual que é a sua opinião sobre essa abordagem da FOM? Diz aí nos comentários. 
Agora vamos para a notícia principal deste vídeo e que gera um debate bem legal. Indo bem direto ao ponto, quando perguntado sobre se Verstappen já seria o maior piloto da história da Red Bull, Helmut Marko falou que sim, e não é a primeira vez. Ele tem falado isso já há algum tempo e muitas pessoas começam a debater nas redes sociais, inclusive já me perguntaram o que eu acho disso, e afirmam que é um desrespeito aos quatro títulos de Sebastian Vettel. Bom, colocando a minha opinião aqui e já pedindo a sua se você concorda ou não comigo, enfim, para você colocar aí nos comentários, afinal, qual é o critério de comparação? Números? Porque se for números, a gente não tem o que discutir, eu simplesmente encerro o vídeo aqui e pronto, não tenho o que falar, são quatro títulos, várias vitórias, mais de 50 se não me engano agora de cabeça do Vettel, contra 20 e poucas vitórias do Verstappen, um piloto que tem um título, não tem aí muito o que discutir. Agora, o Marco sabe muito bem como cada um se porta, o Adrian Newey sabe, o Horner sabe, eles sabem quem é o mais rápido, quem às vezes é o melhor mentalmente, quem é o cara mais difícil de bater, você tem vários critérios para falar, nós estamos falando de que? De velocidade pura? De quali? Nós estamos falando de capacidade na corrida, de ler a corrida? Nós estamos falando de capacidade de ultrapassagem, de defesa de posição? Nós estamos falando de gerenciamento de pneus? Estamos falando de um piloto que às vezes consegue extrair mais do carro numa situação ruim? Adaptação? Nós estamos falando de que exatamente? Tudo isso precisa ser analisado na hora de querer colocar se um é melhor ou não do que o outro. Eu não vou aqui fazer essa análise agora porque, sinceramente, acho muito cedo. O Vettel está praticamente encerrando a carreira dele, esse é o último ano, e o Verstappen tem pelo menos mais uns 10 anos na Fórmula 1. Seria muito injusto comparar os dois hoje. Será que em termos de velocidade pura, aos 24 anos de idade, o Verstappen é mais rápido do que o Vettel era, por exemplo, aos 24? É uma comparação que dá para ser feita, acredito que vale sim um comparativo, existem circunstâncias, não é só uma questão de número, não é só uma questão de títulos, mas a gente pode comparar e é um debate que é muito longo, muito extenso e que envolve muita coisa além do simplesmente vencer o X corridas. Para mim é um debate válido, dá sim para a gente entrar nisso num vídeo posteriormente, obviamente eu quero saber a sua opinião, se você está de acordo ou não com o Helmut Marcos, se você acha que ainda precisa de mais alguma coisa para o Verstappen ser considerado melhor que o Vettel, ou se hoje em dia você já considera o Verstappen mais piloto que o Vettel, se os títulos pesam demais, se os números pesam demais ou pesam de menos, enfim, eu quero saber a sua visão sobre isso, eu quero propor o debate aí nos comentários. Coloque a sua opinião, é um momento propício para isso, estamos em período de férias da Fórmula 1, não tem final de semana de corrida agora, então tá bem tranquilo, a gente pode debater sobre isso, a gente pode ir colocando aqui argumentos, debatam nos comentários que eu vou estar dando uma olhada e colocando a minha opinião também. No mais, quero falar para você que é membro, agosto só tem uma corrida, quem pontuar mais na corrida de agosto da Bélgica vai ganhar uma miniatura, a miniatura do vencedor do mês passado já chegou na casa dele, e se você ainda não é um membro, seja, você vai acompanhar as sessões comigo, todos os treinos livres de sexta, qualifying, corrida, a gente vai estar em tempo real em chamada, sem contar que o pessoal gosta de jogar um videogame junto também, conversa, enfim, o pessoal coloca coisas bem legais lá, então dá uma olhada, seja membro aqui do canal. Em breve vamos estar abrindo o Discord para todos, mas os membros vão continuar com o benefício de acompanhar as sessões e ter esse contato direto comigo, nós vamos estar fazendo análises das sessões juntos, beleza? Um grande abraço, valeu e falou!